שלום רב לכם, מאזיני כל המוסיקה, כבכל יום שלישי בשעה זו אצלנו. אתם מוזמנים לתוכניתנו עניין של הסכמה, עם הפתעות. זו אחת ההפתעות.
יש לנו שני אורחים באולפן, ואנחנו פתחנו במוסיקה ששני האורחים שלנו יסבירו אותה, או לפחות אחד מהם. ברוך בואכם לאולפן, אורחי מחוץ לארץ, אליאס פיינגר, שלו, גוד איבנינג, ואורי ברנר, המארח שלו, שוב, שלום אורי. What do we hear? With what did we start? Uh, we started with, um, uh, with uh, a piece we did together with Uri on the uh, Farinelli Festival in, uh, in Riga this summer. Uh, Farinelli, was, uh, he was famous, he was famous uh, countertenor, or castrati, as they also called. Uh, and uh, what we basically did at the, at the festival, we played, um, uh, we competed with, uh, with singers. According to old tradition, old tradition, old Baroque tradition, where uh, when uh, singers competed with, um, with trumpet players. Now, this particular piece, when I recited poetry, it was one number in, uh, in a big show with uh, countertenors. And the piece we hear now is Bolero, which we played as a grande finale uh, in that concert. So we started with a grand, uh, as a matter of uh, introduction uh, for our program. And um, let me introduce you again to our listeners. Um, Elias Feinger, who is a man of the world, also in the club of the trombone, also as a performer, who has already been here in our program, comes back again, and there are also statements, as you can hear. כבר משמיעה הקלטה, ואורי, גם אתה אה, היית עימו ועשיתם כבר דברים כאן, עכשיו בארץ. אכן, אה, לא, דווקא אה, רוב ההקלטות שאנחנו נראה היום הם מהתקופה של הקיץ, ש... כן. ומהפסטיבל הזה. כפי... בריגה. בריגה, כי העיבוד שאתם שומעים אה, עכשיו לבולרו, ותכף תשמעו גם את הזמרים. כן. אה... והתזמורת, העיבוד נעשה על ידי, בבקשת אלי, אליאס בשביל, בשביל הפסטיבל הזה, ולפני זה שמעתם גם נגינתי, על, על, הוא, הוא בעצם דיבר על רקע של המוזיקה שאני אלתרתי פחות או יותר, שהיה גם מבוסס על קטע של פריסקו בלדי, כן. בין השאר. ועוד כמה דברים שעשינו ביחד, כמה פרויקטים שעשינו ביחד לפני זה בארץ, אבל לאחרונה גם בריגה, ב, בלטביה, וכך... אני מקווה שנמשיך היום. אז הנה, אנחנו ממשיכים לשמוע את הגרנד פינאלי הזה של... שהיה בריגה, שפותח את התוכנית שלנו. Thank you. 
you are still there. <laughs> so we had our guests, Elias Feingersch and Uri Brenner, um, with uh, Ravel and all sorts of other great uh, artists. We started with Shakespeare. What was it that you started uh, with? The first, first poem was, um, was a sonnet by Shakespeare. And the second one, there was a poem by, uh, by Bratsky, Joseph Bratsky. Yes. So, the Farinelli Fest, what is it? Tell us more about it. Uh, this, is, uh, this is a festival, annual festival, actually. I think it's the uh, third time they, uh, they arranged the festival in Riga. And um, uh, the gentleman who, uh, who runs the festival, who started it, uh, really, um, Vladimir Rashitov, um, he um, produced three of my concerts in Riga uh, mm -hmm. this past year. And I played, um, uh, when I played solo. And um, then I told him about my old dream, very old dream, to, um, to make crossover, to play with countertenors. I did it 10 years ago. It was, um, we did many concerts with uh, one Swedish countertenor. And um, I wanted to, to take it further. I wanted to, to work closer with them, um, like in a concert with electronics. Mm -hmm. And what happened was that um, he called me four weeks before the actual concert and said, you want to do it? Come on over, do it. <laughs> and uh, I kind of realized that this is now or never, basically. So uh, uh, I called Uri and uh, I asked him to arrange Bolero, uh, which I usually play in my solo concerts. Uh, so uh, And he knew exactly how it sounds. So he was a perfect, really mm -hmm. perfect uh, composer for that, for that task. And for other tasks which he uh, met, Uh, further on uh, during the festival. As a matter of fact, he conducted some of the what we had now. In the yeah, yeah. The, uh, I, I was um, I was forced actually to coordinate bef bet <laughs> <laughs> between the orchestra, uh, the live orchestra, and the electronic part because uh, it was taking place in around uh, mm, like indoors, uh, mm -hmm. uh, but un under open sky. And uh, the public was sitting on both sides, so the Iliad, the, like he told before, it was the idea of a competition. So, so I proposed they should be standing one st one against each other and not on the same stage. So therefore, they were really kind of uh, um, facing each other. Facing each other, yeah. but it was a, a bit of a um, distance between, distance us, between yeah. you, and and they didn't, they couldn't really hear properly. So I I was uh, forced to coordinate. We actually had an orchestra. Yes, there was uh, there was a string orchestra. A uh, string actually, it was five uh, string uh, players. Quintet, yeah, quintet. string quintet. It sounded like a full orchestra. A yeah, well, like to tell you a little secret, I put a little synthesizer on top of it, <laughs> but it's something <laughs> you never mention. <laughs> Third hand. And we had the two contratenors, Brian Azawa who's a tenor, by the way, uh, when he's singing uh, other songs, like... Uh, yeah, he's, a, he's a pretty... He's actually a very famous counter tenor. Uh, he, uh, he used to sing in the Metropolitan Opera, yeah. in the Seattle mm -hmm, Opera, and, mm -hmm. uh, and now he won... He told me he won audition for Munich, I think. So uh, it's the Farinelli duo. He, uh, Brian Nasawa, and uh, Oleg Griabets. Yes, Oleg Griabets. yes. Yeah. And we're going to hear a uh, duet uh, with them to uh, uh, just their just their number in the in the same concert. Shall we hear it now? Yeah, we could do that. Okay. <laughs> Oh, oh, oh. 
What did we hear just now? Uh, we heard the two contratendons singing a duet, and then we heard something very beautiful with all sorts with bells and uh, loops of what uh, this is um, I usually I usually play I usually give solo concerts recitals uh, if you wish um, when I play with the live electronics so-called uh, and my set I, I have two effect machines and I have two loop machines mm -hmm. Lo loop machine is like uh, how would I put it it's like um, just regular recorder basically you, you you play you put you press record button and um, you record something you play and then the only difference is that it starts to play it immediately mm -hmm. and repeats and it repeats and repeats until you um, press stop where is it so that's basic basic technique and uh, I, I worked with it for last 10 years and I played lots of concerts uh, with my set and this is just one this is just one um, one piece out of uh, many pieces. By the way, Bolero we heard before it, it was based on based on uh, same, principle. The same principle and same technique. And in this concert, uh, the idea of that concert was um, competition, as I told before. Uh, so these two kind of tenors, they, they, they sang their part, they played their part, and uh, next number was mine. And uh, in the beginning it was this first day duet, and uh, I played my piece. But you got more applause, no? I think. <laughs> this was the Banquetto Musicale concert? Or? Yeah, it was Banquetto Musicale. Uh, very, how would I put it, very exclusive, exclusive and luxurious event. Uh, it was one day festival or what? Because I see the concerts are just consecutive concerts here. They had, they had uh, four or five concerts, big concerts, and uh, this one was one of them. Mm -hmm. So we'll continue with what? Uh, We'll continue with the Brian Asava, I hope, uh, with his solo aria. And another piece of yours. And another piece of mine, so yes. Another juxtaposition between the, the crossover, between <laughs> yeah. two genres. <laughs> Thank you. 
This is not you, Elias Feingers. No, uh, not even with all my electronic uh, package, I couldn't play so beautiful. <laughs> 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 no, actually, the thing was that the thing was that um, the idea of the concert was to um, to switch between different styles, different different approaches, different um, different expressions and and we did and then uh, then we played bolero and then we played one piece together with the um, with the audience and uh, i gotta say it was beautiful really beautiful and uh, very colorful uh, colorful event which we plan to um, to do here in israel and in sweden and denmark as it looks now so that that was uh first competition now they some someone's gotta have revenge i think <laughs> שוב אנחנו חוזרים ל... למעשה לעימות שבין הברוק והקונטרטנורים לאורח שלנו, אליאס פיינגרש, שהוא למעשה שמענו אותו זה עתה, שכן הוא אומן טרומבון ואלקטרוניקה, בין שאר התחומים שבו, שהוא... מופיע ומתמחה בהם. עכשיו נשאר רק להמציא את הקונטרה טרמבון. כן. אז אורחינו כאן הערב הם אליאס פיינגר, שהוא גם אורח בארץ, ואורי ברנר, ולמעשה שמענו פרקים מתוך פסטיבל, הקרוי פסטיבל פרינלי, פרינלי פסט, שהיה בריגה הקיץ. נכון. לאן אנחנו הולכים מכאן? Where do we go from here? אז אני אגיד את זה בעברית. בעברית, כן. תוך כדי הפסטיבל הזה, מאחר ואנחנו היינו לפני זה בארץ, עוד לפני חצי שנה, כלומר עכשיו בדיוק שנה, בדצמבר למעשה, אנחנו ניגענו בפסטיבל ג'אז גלוב, שאולי נחזור עליו בהמשך. Uh, וניגענו כאן uh, עם אומן נוסף מ- מליטא בשם ארקדי קוטוסמן שראיינת כאן נכון. גם כן, uh, לפני זמן מה, וככה למעשה כאן בארץ בירושלים אנחנו נפגשנו על הבמה פעם ראשונה, אנחנו לא היה לנו הזדמנות uh, ל- uh, ככה להיפגש ולעבוד ממש, אנחנו פשוט, uh, זו, זו הייתה הסיטואציה, אנחנו עלינו על הבמה, אמרנו מה אנחנו מנגנים הסתכלנו אחד לשני בתוך העיניים והתחלנו, ניגענו 40 דקות, זה היה די, די שמח. והנה היא עברה חצי שנה ואנחנו היינו בליטא עם, עם אליאס, והרי ליטא זה על גבול, ליטא ולטביה זה שני מדינות שכנות, ואם כן ארקדי אמר, הנה אני גם אבוא אה, כאילו לראות אתכם. ותוך כדי זה התבשל הרעיון לעשות קונצרט שוב של טריו. Mm-hmm. הפעם אנחנו כבר נפגשים כאנשים שמכירים היטב את המוזיקה שהם מנגנים, כי ניגענו 40 דקות ביחד לפני זה. וככה באמת הפקנו עוד אירוע נוסף, שזה שלמעשה... בליטא? לא, בלטביה, בליטא עצמם, ממש בליטא, בליטא, כן, זה היה... ממש אולי למחרת, או לא, ממש בהפרש של כמה ימים במה ששמענו קודם. Mm-hmm. וככה זה היה, וההקלטה הזאת היא למעשה מחלק השני של הקונצרט. העניין הוא שבחלק הראשון אני לא נוכחתי מאחר ואני בין, בין ובין אני גם טסתי ל, ל, לאיטליה וכשחזרתי בעד, חזרה פספסתי את המטוס מכיוון שהוא איחר והם התחילו לנגן <laughs> חצי מהקונצרט הם ניגנו פשוט עם טרומבון ותופים אבל חבל שאין לנו היום דווקא את ההקלטה הזאת כי באמת אליאס הביא לי עכשיו את ההקלטות uh, בווידאו, ואני ראיתי זה, באמת, הם הפיקו אירוע מדהים כשלעצמו, עם אלקטרוניקה ועם טקסטים וזה. ואז ככה שהחצי שה- השני היה uh, חצי אקוסטי יותר, בלי, כמעט בלי אלקטרוניקה, uh, שוב תופים, פסנתר וטרומבון, וזה מה שחלקים מזה נשמע עכשיו. אז אם כך, אורי אתה בפסנתר, אליאס פיינגר שוחחנו בטרומבון, וארקדי גולדסמן בתופים.
So it was a jazz club where you played. It's yes. a small place. It's uh, in Riga. It's a small place, but um, it's the biggest jazz club in Riga. Yeah. Sunny, uh, sunny Terrace. Sunny it? Terrace, exactly. It's a very nice venue, yes. Uh, like, very nice atmosphere. And like, people who go there, they know what they're looking for. So you don't have to explain yourself too much. Exactly. And we, we felt very free there and, and comfortable. So we'll continue yeah. to hear so, some... So uh, th- what we're going to hear now is very funny because uh, we, m- we, when we made up this concert with, with organizers, they told me, you're not coming from the stage b- before you play Havana Gila. <laughs> <laughs> There's no way you're not going to play. And we're like saying, oh, Havana Gila, what, what, what are you going to do out of this, you know? So let's hear what we try to... But you're sure it's the right track, it's Havana Gila. It, it should be the last one. <laughs> <laughs> or maybe we should... Uh, we should just <laughs> we, we, we'll try yeah the, la- the last one is number eight and this will be number seven number seven yes it's number seven whatever we hear is gonna we can okay, call it's it number seven. Again, yeah. okay <laughs> so we'll hear Arkady Gottesman Elias Feingers and Uri Brenner right and hopefully it'll be have an Aguila <laughs>
הזיכרון של הבה נגילה בסאני טרס בריגה, הקים את אורחיי על רגליהם, ואורחיי הם אליאס פיינגר, שלקח את הפייה של הטרומבון, ואורי ברנר פשוט הביא איתו כבדרך אגב אקורדיון, והם פשוט ימשיכו את מה שקרה בריגה כאן, בהלני המלכה, בלייב. Som ett djur med skickat öl, dricka, drack, smaka, utran, saka, dygg i brott. Dräcks renhet, enhet mellan ont och gott. What did we hear? A part of your, uh, uh, of the instruments, I mean the, the trombone uh, mouthpiece, mouthpiece yeah. and the uh, accordion, yes. and we heard some poetry. Um, yeah, it was a bit, uh, it was two uh, verses from, uh, from a Swedish, uh, from a poem of very famous Swedish, my favorite, my personal favorite, uh, Gustav Fröding, it was one of his poems. Mm-hmm. What did it say? Oh, uh, <laughs> <laughs> that's a challenge. <laughs> yeah, that's the challenge. Um, well, basically, uh, he makes chuva uh, during this this <laughs> poem, <laughs> like, uh, and you can uh, you can hear that uh, he says uh, that um, the things he was doing and the things he was thinking and the things he was. Um, longing for uh, are not real things and uh, he should uh, uh, take a little rest and then uh, try to find the real the real uh, diamond the real uh, Essence. the real yeah the real stuff mm-hmm. Gustav Ferding very s- famous Swedish 
Swedish poet from um, late late 18th century uh, during period of uh, you know national romanticism mm -hmm. he was um, one of the greatest uh, for my money yes do you mind uh, listening to uh, some uh, electro or electroacoustic composition uh, which could fit nicely to this program after all we heard it's a, called apology and it's number three yes <laughs> <laughs> apology it, apology Ap yes this comes after the gustav Ferding uh, sure. poetry after yes uh, what is it? Who is yes, it? We heard two times that from the triptych that one is called Tohu or Void and the other is called Rain and the third one is not a spark and I think that just now is the time we have to do it. Apologeti. Thank you. 
שמענו את uh, היצירה של אורי ברנר, יצירה אלקטרואקוסטית הקרויה אפולוגי, ועכשיו אנחנו ממשיכים לשמוע מאותו דיסק, נכון אורי? <אח> כן, אנחנו ממשיכים לשמוע משהו uh, יותר מ... איזה ויוולדיסטימו. What have you done? איזה ויוולדי ברקע, אתה לא שומע, אבל אני שומעת נכון, נכון, אז זה גרסה ש... זה יותר מתחום העיבודים באמת, זה גרסה שאני פעם עשיתי ל... לפרימוורה של ויוולדי, עם אינסטרומנטיישן מאוד יפה ומעניין, עם, יש לנו כאן סקסופון סופרן, מרימבה, אקורדיון, קונטרבאס, חליל וכינור כמובן, אז זה די מעניין פשוט מבחינת, אנחנו יכולים להקשיב טיפה ואז נמשיך, נחזור לריגה או... או לארץ. או לארץ, אבל לטריו מסוג אחר.
וזה היה הפרולוג, וזה היה הטרומבון הנוסטלגי שמנסה להיזכר או לקרוא. אורי, כן. <laughs> אנחנו עברנו מן הוויוולדי בעיבוד המיוחד שלך, עם הבסון וכולי. כן. Uh, טוב, חזרנו לטריו גוטסמן פיינגרש, ברנר. Uh, עכשיו אנחנו כבר שומעים את, הק... את ההקלטה שנעשתה בדיוק לפני שנה כמעט, בג'אז גלוב פסטיבל, מה שהזכרנו כבר קודם. גם ארקדי פרימן היה כאן, לפי ו- התמונה. נכון, כן. ארקדי פרימן uh, ניגן גם בטובה, זאת אומרת, היה לנו פה ממש uh, הרכב מיוחד במינו, טובה, טרומבון, טופים, פסנתר, ושני ווקליסטים, או שני פרפורמרים, ש... שגם דיברו וגם שיחקו על הבמה, וזה משהו שהיה צריך לראות באמת, ואי אפשר להשמיע את הדברים האלה עד כדי קרב טרומבון וטובה ודיבורים, ואנחנו נשמע אולי את הדבר הזה, אבל שוב, צריך לראות את זה כדי להאמין שזה אפשרי.
דווקא רציתי <laughs> להלוות את המוזיקה הזאת בקומנטר קצר ש... על איזה אנקדוטה קצרה שהיה לנו ומאז אנחנו כל הזמן מספרים את זה אחד לשני. לפני הקונצרט, כפי שאני הזכרתי, לא היה לנו ממש זמן לנגן ביחד וכל זה קרה ממש ממש על הבמה, ללא שום הגזמות. ואני לא הכרתי גם את ארקדי בכלל, אני רק שמעתי עליו. עם אליה ניגענו פעם אחת סתם מקודם. על איזה ארקדי אתה מדבר? גוטסמן? ארקדי גוטסמן, כן. גם ארקדי קריצ'נקו לא פגשתי אף פעם. זאת אומרת, ראיתי אותו, אבל לא... רגע, רגע, יש לנו ארקדי פרימן. פרימן שהוא... השם האמיתי שלו זה קריצ'נקו. כן, הפרימן זה השם שלו כשהוא חי בארצות הברית. כן, אבל קריצ'נקו כשהוא בא מאוקראינה? הוא במוסקבה, הוא גפר והוא חזר לגור במוסקבה, לכן הוא שוב קריצ'נקו להיום. זהו, אז מה שהיה לנו זה עשר דקות פשוט לבוא ולעשות... ללחוץ ידיים. ללחוץ ידיים. ואז שם אני פשוט חשבתי על איזה טריק פסיכולוגי וזה באמת עבד. אני הבאתי בקבוק וודקה ושמתי אותו בתוך התיק שלי וכשאנחנו נפגשנו... אז אני ברצינות רבה אמרתי שהבאתי פרטיטורה. ראיתי מיד על הפרצופים של העומדים לפניי לחץ מסוים. מעצם העובדה שהבאתי משהו כזה. אבל אף אחד לא אמר מילה וכולם ברצינות רבה ניגשו אליי כדי לראות איזה סוג של פרטיטורה. ברגע שראו את קצה הבקבוק, היה שם פיצוץ של צחוק. מאז אנחנו, כל פעם שאנחנו אומרים מילה פרטיטורה, יש לנו את הקוד הזה. זהו, אז ולכן באמת כל התוכנית הזאת לווה ב... כאילו, נוגן גם על פי... באופן מסוים על פי הפרטיטורה הזאת, מה שלא יפריע לנו באמת להתרכז ולנגן כמיטב יכולתנו.
שמענו את אליאס פיינגר, שאורי ברנר, וארכדי גוטסמן, וארכדי פרימן, שהפליא לדבר בשפה מאוד מיוחדת, והקלטה מתוך פסטיבל ג'אז גלוב, שהיה ב-2006, בעצם... אנחנו מתקרבים עוד מעט ל... ל-2008, כן. ואז מה יהיה? מתי זה יהיה? אתה יודע? כן, אני יודע שלי יש שם הופעה בשני לדצמבר. ואני אציג שם את התוכנית החדשה שלי שהוקלט על האלבום שהצגנו כן. לפני כמה ימים. ויהיו עוד הופעות, אני לא זוכר עכשיו תאריכים לצערי, אבל יהיה לנו, יהיה לך עוד הזדמנות... לדבר על זה. להדיע, כן. כן. זה אז זה אנחנו נחזור... כן. נחזור לריגה? נחזור לריגה. כן. והפעם נשמע את בריאן עזאווה? כן. ואחר כך את אורחינו אליאס פיינגרש. הקרב ממשיך. הקרב ממשיך. וגם אתה תשתתף, או שזה לא, היה... לא, כאן uh, אני רק ישבתי והקשבתי. I have no idea what you're talking about, but it will be good anyway. It sounds anyway. well. <laughs> <laughs> sounds good.
סיימנו את התוכנית שלנו, ומה שפתחנו למעשה בו את התוכנית בעיבוד המיוחד שלך, אורי ברנר, לבולרו של רבל ולטרומבון ולאלקטרוניקה של אורחינו אליאס פיינגרש ולשני הקונטרטנורים, וההקלטה היא מהפסטיבל שהיה הקיץ בריגה פרינלי פייסט. Thank you very much for coming Thank this you. late time of night to our studio and we hope to see you soon and to hear you soon again. Me too. Elias Feingers. Thank you very much. 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 וכאן זמירה לוצקי, שלום רב לכם וליל מנוחה. כל ישראל מירושלים, שלום רב, עכשיו חצות.